Thank you once again for a beautiful choir number. You even sang it in English just for me. <laughs> This morning we're going to take a very quick trip through some familiar texts in the Bible. În dimineața aceasta vom face o călătorie foarte repede prin texte foarte cunoscute din Biblie. Would you turn to the book of Revelation with me? Să deschidem în cartea Apocalipsei. Chapter 12. Capitolul 12, beginning with verse 7. Începând cu versetul 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în ceruri. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. That was the beginning of all of our troubles, wasn't it? Acesta a fost începutul probleme tuturor necazurilor noastre, nu-i așa? Everything that we're involved in today started there. Toate problemele cu care noi suntem avem de a face astăzi au început atunci. But the story continues. Și se continuă mai departe. Chapter 12 verse 3. În capitolul 12 versetul 3. And there appeared another wonder in heaven and behold a great red dragon having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron and her child was caught up unto God and to his throne. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El, el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. 
In these short verses we have Satan's attack against God and God's response to Satan. În aceste scurte versete vedem atacurile satanei împotriva lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu la aceste atacuri. The story continues. Povestirea se continuă. Verse 6. În versetul 6. And the woman fled into the wilderness where she hath a place prepared of God that they should feed her there a thousand two hundred and three score days. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Verse 13. Versetul 13. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. And to the woman were given two wings of a great eagle that she might fly into the wilderness into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. Și cele două aripe ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vrem și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l-a aruncase balaurul din gură. We have just covered a thousand years of this earth's history in three Bible verses. În trei versete biblice noi am acoperit o mie de ani din istoria pământului. And now we've come right down to our time. Și ajungem acum la timpurile noastre. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Our experience is described more exactly in chapter 13 verse 11. Experiența noastră este descrisă, descrisă mai precis în capitolul 13, versetul 7. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Which verse? Verse 12, I'm sorry, 11. Versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui mel și vorbea ca un balaur. And he exerciseth all the power of the first beast before him and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi a cărei rană de moarte fusese vindecată. And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the să vârșea semne mari până acolo să, că făcea să, chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. This is our time and this is our crisis. Acesta este timpul nostru și aceasta este criza noastră. We are right on the edge of these verses, brothers and sisters. Noi suntem exact la în pragul, pe pragul împlinirii acestor versetori, and versete. Look, and look what happens right after this. Și priviți ce se întâmplă exact după aceasta. Chapter 14 verse 14. În capitolul 14, versetul 14. And I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Apoi m-am uitat și iată un nor alb, și pe nor ședea cineva care se mâna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cumună de aur, iar în mână o secere ascuțită. And another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor, Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. 
Cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. That is just ahead of us also, my friends. Aceste lucruri sunt exact în fața noastră. We are in the most exciting and dramatic period of this earth's entire history. Noi suntem în într-o în perioada cea mai um, emoționantă a istoriei pământului și cea mai dramatică din întreaga istorie a pământului. I want very soon to speak what is said in chapter 12 verses 10 and 11. Aș dori foarte curând să spun despre ver- versetele care se găsesc în capitolul 12, 12 10 and 11. Versetele 10 și 11. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. And they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. That was a very quick trip through the great controversy. Aceasta a fost o călătorie foarte scurtă prin marea luptă. From its beginning to its climactic end. De la începuturile ei până la apogeul ei, și tu ei în, în apogeu. And we are right at the end of all things now. Și acum suntem chiar la sfârșitul tuturor lucrurilor. Now let's go back to the beginning again. Să ne întoarcem la început din nou. From the very beginning, the great controversy has been over one issue. De la începuturile ei, marea luptă s-a dus asupra unui singur lucru. Satan has charged that God's law is no good. Satan a acuzat că legea lui Dumnezeu nu este bună. He said, God requires sacrifice of his created beings. Dumnezeu cere sacrificiu din partea ființelor create, But he won't do it. dar El nu se sacrifică. He makes no self-sacrifice. El nu se sacrifică pe sine. Sin, Satan claimed, was because God made it so. Păcatul a apărut pentru că Dumnezeu a făcut să apară. God was responsible for sin. Dumnezeu a f- este responsabil pentru apariția păcatului. Now, how could God prove that His law was good? Cum putea Dumnezeu să dovedească că legea sa este bună? How could he prove that Satan's charges were lies? Cum putea el să dovedească că acuzațiile satanii erau minciuni? Once this great controversy broke out in heaven, odată ce această mare luptă a izbucnit în ceruri, the stability of the whole universe was in jeopardy. Stabilitatea întregului univers era în risc. And it would depend on someone somewhere demonstrating that God's law was good. Și depindea ca cineva undeva să dovedească că legea lui Dumnezeu este bună. Would you now go back with me to the book of Genesis? Doriți să, să ne întoarcem înapoi la în cartea Genezei. In chapter 3. În capitolul 3. Beginning with verse 4. Începând cu versetul 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Atunci șarpele a zis femeiei, hotărât că nu veți muri. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Very simply, Satan was saying, God is a liar. În simplu, Satana spunea, Dumnezeu este un mincinos. God's warnings were meaningless. Avertizările lui Dumnezeu sunt fără însemnătate, n-au, fără sens, n-au valoare. Eve would suffer no harm from disobeying. Eva nu va suferi nicio pagubă dacă nu ascultă. She need not obey God. Ea nu are nevoie să asculte de Dumnezeu. He said also that pure goodness is not what we want. De asemenea, a spus că o bunătate curată nu este ceea ce noi dorim. What we really need is a mixture of good and evil. Ceea ce noi avem nevoie este un amestec de bine și rău. Only then will we experience happiness. Numai atunci noi vom, desco- vom experimenta fericirea. Turn with me to the book of Job. Să deschidem în cartea lui Iov. The very first chapter. În primul capitol. 
The book of Job really should be at the beginning of our Bible. Cartea lui Iov ar trebui de fapt să se găsească la începutul Bibliei noastre. Because it is very early in the history of this earth. Pentru că ea s-a întâmplat aceste lucruri s-au întâmplat în la începutul istoriei pământului. Chapter 1 verse 6. Capitolul 1 versetul 6. Now there came a, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord and Satan also came among them. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Domnul a zis Satanei, De unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Domnul a zis Satanei, Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Then Satan answered the Lord and said, Doth God fear, doth Job fear God for naught? Și Satan a răspuns Domnului, Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Hast thou not made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, his substance is increased in the land? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. But put forth thine hand now and touch all that he hath and he will curse thee to thy face. Dar ia întindeți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Once again Satan was challenging God's law. Încă o dată Satan a provoca legea lui Dumnezeu. He was acuza legea lui Dumnezeu. He was saying that Job only served God because things were going well. El susținea că Iov îl slujea pe Dumnezeu numai pentru că toate lucrurile mergeau bine. Over and over in the Old Testament Satan challenged God. Din nou și în repetate rânduri Satan în Vechiul Testament îl acuza pe Dumnezeu. And how nearly Satan came to success in his efforts to thwart God's plan. Și cât de aproape a ajuns Satana în în succesul lui de a acuza pe Dumnezeu de a ruina planul său. During the flood only eight people in the earth believed God. În timpul Potopului, numai opt persoane au crezut în Dumnezeu. And we are here because of those eight people. Și noi suntem aici din cauza acelor opt persoane. Go back one more time to Genesis chapter 3. Să ne întoarcem din nou la, din nou la Geneza capitolul 3. This time verse 15. Uh, să citim versetul 15. And I, God, will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Eu, Domnul, voi pune vrăjmășie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. There is the promise that God would defeat Satan. Aici este făgăduința că Dumnezeu îl va învinge pe satana. The controversy begun in heaven would continue on this earth. Marea luptă care a început în ceruri se va continua pe acest pământ. It would be fought out over every individual on this earth. Această luptă se va da în viața fiecărui individ de pe acest pământ. Satan and his angels would try to introduce dissension into every family. Satana și îngerii săi vor căuta să introducă dezbinarea în fiecare familie. Every nation. În fiecare națiune. Every church. În fiecare biserică. They would try to get people to disregard God's laws. El va căuta să-i facă pe oameni să desconsidere legile lui Dumnezeu. Both moral laws and health laws. Atât legile morale cât și legile sănătății. And now we come to the most important part of the entire story. Și acum ajungem la cea mai importantă parte din această istorie. It's in the book of Philippians in the New Testament. Se găsește în cartea Filipeni din Noul Testament. Chapter 2. Versetul capitolul 2. Starting with verse six. Începând cu versetul șase. Who, this is Christ, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de o potrivă cu Dumnezeu. 
but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Now that death was not a martyr's death. Moartea aceea n-a fost moartea de martir. Some people worry a lot about their reputation. Unii oameni se tem foarte mult pentru reputația lor. There's something more important than reputation. Dar există ceva mai important decât reputația. Character is more important than reputation. Caracterul este mai important decât reputația. And all that mattered to Jesus was the character of his father. Și tot ceea ce a avut importanță în ochii Domnului a fost reputația tatălui său. His whole life work was to reveal who God the Father is. Lucrarea întregii sale vieți a fost să descopere cine este Dumnezeu. Satan said that God's law was a law of selfishness. Satan a acuzat că legea lui Dumnezeu este o lege a egoismului. Jesus came to show that it is not. Isus a venit să arate că nu este așa. There's a remarkable statement in Selected Messages, Volume 1, page 212. Există, există o declarație, o afirmație remarcabilă în um, cartea Selected Messages, Volume 1, Volume 1. The law of Jehovah is the tree. Legea lui Jehova este pomul. The gospel is the fragrant blossoms and fruit which it bears. Iar Evanghelia este reprezentată prin florile frumos mirositoare și fructele pe care le poartă acest pom. Usually we think of the gospel as the tree. De obicei noi ne gândim că Evanghelia este pomul. Out of which obedience and good works flow. Din care decurg, decurg ascultarea și faptele bune. Here it turns it right around. Dar aici sunt exact invers. The law of Jehovah is the tree. Legea lui Jehova este pomul. Because the law of God is the heart and soul of who God is. Pentru că legea lui Dumnezeu este esența a ceea ce este Dumnezeu. The law of God is what is at stake in this universe. Legea lui Dumnezeu este în joc, în discuție în acest univers. The law of God is God's character himself. Legea lui Dumnezeu este caracterul însuși caracterul lui Dumnezeu. So the law is the tree. Astfel că legea este pomul. And the gospel flows right out of that. Și evanghelia decurge din aceasta. Because the gospel comes right out of the character of God. Pentru că evanghelia apare exact din caracterul lui Dumnezeu. Ellen White is trying to show us that the law is the center of God's universe. Ellen White încearcă să ne arate că legea este centrul universului lui Dumnezeu. And salvation just flows out of that. Și mântuirea decurge natural din aceasta. Now what does Calvary tell us about the great controversy? Ce ne spune Golgota despre marea luptă? Calvary tells us that God's law is perfect. Golgota ne spune că legea lui Dumnezeu este desăvârșită. And can never be changed. Și niciodată nu poate fi schimbată. If we love Calvary, dacă noi iubim Golgota, we have to love the law of God. Noi trebuie să iubim legea lui Dumnezeu. You can't hate the law if you love Calvary. Nu poți să urăști legea dacă iubești Golgota. Calvary shows us what a beautiful thing God's law is. Golgota ne arată ce lucru minunat este iubirea lui Dumnezeu. And Calvary shows us that Satan is responsible for sin, not God. Și Golgota ne arată că Satana este responsabil pentru apariția păcatului și nu Dumnezeu. In Desire of Ages, page 57. În Hristos lumina lumii, pagina 57. At the cross of Calvary, love and selfishness stood face to face. La crucea de pe Golgota, iubirea și egoismul au stat față în față. That's what it was all about. Aceasta este în esență întreaga problemă. Love versus selfishness. Iubirea în față cu egoismul. Satan made it evident that his real purpose was to dethrone God from his throne. Satana a făcut evident să se vadă că scopul lui real a fost să detroneze pe Dumnezeu. There's another remarkable statement in Signs of the Times, December 30, 1889. Există o altă declarație remarcabilă în semnele timpului din decembrie 1889. The death of Christ upon the cross made sure the destruction of him who has the power of death, who was the originator of sin. 
Moartea lui Isus pe cruce a făcut sigură distrugerea aceluia care are puterea morții, care este originatorul păcatului. There will be no danger of another rebellion in the universe of God. Nu va mai exista niciun pericol de o altă rebeliune în Universul lui Dumnezeu. Can we praise God for that? Putem să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta? And then it is through the efficacy of the cross that the angels of heaven are guarded from apostasy. Prin eficacitatea crucii, îngerii cerului sunt păziți de apostazie. Without the cross, they would be no more secure against evil than were the angels before the fall of Satan. Fără cruce, n-ar exista mai multă siguranță pentru îngeri față de rău decât a existat pentru îngeri înainte de căderea lui Satana. The plan of salvation making manifest the justice and love of God. Planul mântuirii manifestând arătând dreptatea și iubirea lui Dumnezeu provides an eternal safeguard against defection in unfallen worlds as well as among those who shall be redeemed by the blood of the lamb. Oferă o apărare veșnică împotriva căderii lumilor necăzute și tot așa de mult pentru aceia care vor fi răscumpărați prin sângele mielului. We don't often think about that part of it, do we? Noi nu gândim prea des despre acest aspect. That angels in heaven are protected by what happened on Calvary. Că îngerii din ceruri sunt protejați prin ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Ellen White said, "Oh, we do not comprehend the value of the atonement." Ellen White spune, noi nu înțelegem valoarea ispășirii. If we did, we would talk more about it. Dacă am înțelege, noi am vorbit mai mult despre aceasta. Why should man not study the theme of redemption? De ce omul n-ar studia tema răscumpărării? It is the greatest subject that can engage the human mind. Este cel mai mare subiect în care mintea omenească se poate angaja. You see, it's only in the light of Calvary that we can understand what sin is. Numai în lumina care vine de pe Golgota, noi înțelegem ce este păcatul. Because only if we see the law correctly can we understand sin correctly. Numai dacă noi înțelegem legea, noi putem să înțelegem păcatul. You see, someone else has joined Satan in his rebellion against God. Altcineva s-a unit cu satana în rebeliunea, în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu. The whole world, and that includes you and me. Întreaga lume, și aceasta vă include pe dumneavoastră și pe mine. Stands charged with the murder of the Son of God. Stau sub acuzarea uciderii Fiului Lui Dumnezeu. În mărturii pentru predicator, pagina 264 și 265, niciun suflet nu știe ce este Dumnezeu până când nu se vede pe el însuși în lumina care se reflectă de la crucea de pe Golgota. Și se disprețuiește pe sine însuși ca un păcat, ca, ca păcătos în amărăciunea sufletului său. Now, why should I detest myself? De ce m-aș disprețui, desconsidera pe mine însumi? I wasn't at the cross. Eu nu am fost la Golgota. I didn't cry, crucify him. Nu am strigat, răstigniți-l. I wasn't in the Garden of Eden 6,000 years ago. Nu am fost în grădina Edenului cu șase mii de ani în urmă. Why should I detest myself in bitterness of soul? De ce m-aș disprețui pe mine însumi în amărăciunea sufletului? I came across a poem a while ago. Am descoperit un poem cu un timp în urmă. The lightnings flash, the thunders crash. Fulgerele strălucesc, tunetele troznesc. The bolts of wrath he bore for me. Piroanele mâniei el le-a purtat pentru mine. Then in the dark some fiend I see. Apoi în întuneric un demon am văzut. He nailed God's son upon the tree. El a pironit pe fiul lui Dumnezeu pe cruce. That angry face was full of hate. Acea față mânioasă a fost plină de mânie. Just who could it be who was so vile? Cine ar fi putut să fie atât de ticălos? He spat upon that lovely face. El a scuipat acea față iubitoare. Who could it be? Who could it be? Cine putea fi? Cine putea fi? The darkness breaks. The fiend I see. Întunericul se răspândește. Oh, it was me. Și eu văd demonul. Yes, it was me. Oh. I drove the nails of Calvary. 
Întunericul se răspândește. A, eu, văd, eu văd acel demon. Oh, am fost eu. Da, am fost eu. Eu am bătut cu ele pe Golgota. The truth at last, at last I see. În cele din urmă, eu văd adevărul. În cele din urmă. Do we really see ourselves? Cu adevărat ne vedem pe noi înșine. Do we really see that our sins caused Calvary? Vedem noi într adevăr că păcatele noastre au provocat Golgota? Testimonies volume 9 page 267. În mărturii volumul 9 pagina 267. Those who have permitted their minds to become beclouded in regard to what constitutes sin are fearfully deceived. Aceia care au îngăduit mințile lor să devină întunecate în, în, în ce privește păcatul, sunt înșelați în mod înfricoșător. Are we a on what sin is? Avem noi înțelegerea puțin întunecată în ce, în ce privește ce este păcatul? It was his fault. A fost greșeala lui. It was her fault. A fost greșeala ei. I was born that way. Eu am fost născut în felul acesta. I inherited that. Eu am moștenit aceasta. They made me do it. Ei m-au făcut să fac lucrul acesta. Are we in that same kind of blame casting? Suntem noi în angajați în această uh, în a arunca acuzarea asupra altora? Do you know the real issue is not what we do or say? Știți că adevărata problemă nu este ceea ce noi facem sau spunem? The real issue is the hatred in our hearts. Adevărata problemă este ura care se găsește în inimile noastre. We don't like God's law. No, nu ne place legea lui Dumnezeu. We want to do just as we please. Noi dorim să facem ceea ce ne place. We don't like God's way of running this universe. No, nu ne place felul cum Dumnezeu conduce acest univers. It's too narrow, too restrictive. Este prea îngust, prea restrictiv. That's the real problem with sin. Aceasta este adevărata problemă a păcatului. Every time we depart from the right way. De fiecare dată când ne depărtăm de calea dreaptă, in our hearts there exists murder against God. În inimile noastre există uciderea față de împotriva lui Dumnezeu. The very same spirit that Satan had. Exact același spirit pe care Satana l are. Do you know what happens when we repent? Știți ce se întâmplă când noi ne pocăim? We vindicate God. Noi îl reabilităm, îl justificăm pe Dumnezeu. Every time a man or woman repents, they vindicate God. De fiecare dată când un bărbat sau o femeie se pocăiesc, ei reabilitează, îl justifică pe Dumnezeu. They say God is not responsible for sin. Prin aceasta îi spun Dumnezeu nu este responsabil de păcat. I am responsible and Satan is responsible. Eu sunt responsabil și Satana. That's what we say when we repent. Aceasta spunem noi atunci când ne Pocăim. A man or woman who does not repent. Un bărbat sau o femeie care nu se pocăiesc. Who blames someone else and has an excuse for his sin. Care acuză pe altcineva și are o scuză pentru păcatul lui însuși. Really blames God for his sin. În realitate, îl acuză pe Dumnezeu pentru păcatul său. If you wouldn't have put me in this circumstance, he says, I wouldn't have sinned. Dacă nu mă așezai în aceste împrejurări, eu n-aș fi păcătuit. That one over there is the problem. Acela de acolo este problema. And you created that person. Și tu ai creat acea persoană. You're responsible for sin. Tu ești responsabil pentru păcat. Calvary shows that no circumstance that we can ever be put in. Golgota ne arată că indiferent în ce împrejurare noi suntem așezați. Gives us an excuse for sin. Nu ne dă o scuză pentru păcat. Didn't Jesus show us that? Nu ne-a arătat Isus lucrul acesta? Didn't Jesus show that there is no reason to sin against God? Nu ne-a arătat Isus că nu există un motiv să păcătuim împotriva lui Dumnezeu? But now, if God is going to eliminate sin from this universe, Dacă Dumnezeu va elimina păcatul din acest univers, why did he just do it a long time ago? De ce n-a făcut o cu multă vreme înainte? Why does a good God permit evil and suffering? De ce un Dumnezeu bun îngăduie răul și suferința? Would you go back with me to the Old Testament again? Să ne întoarcem la Vechiul Testament. This time to the book of Joshua. În cartea lui Iosua. Chapter 24, verse 15. Capitolul 24, versetul 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, 
Choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. God desires our love too much to demand it. Dumnezeu dorește atât de mult uh, iubirea noastră încât nu ne o impune. Freedom of choice is at the basis of the whole great controversy. Libertatea alegerii se găsește la baza întregii mare lupte. God knew that his beings would have to know and choose what they would do. Dumnezeu știa că ființele create trebuiau să știe și să aleagă ce vor face. And so God said, take a look and decide. Astfel că Dumnezeu spune, priviți și decideți. But once again, If Christ's life showed that God was good and his law was good, why couldn't he have ended it right then? Dar încă o dată, dacă viața lui Hristos și moartea sa au arătat îngerilor loial, credincioși, bunătatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și și ticăloșia lui Satana, de ce Dumnezeu nu a distrus pe Satana chiar atunci, după cruce? If God said through Christ, it is finished, dacă Dumnezeu a spus prin Isus s-a sfârșit, Why didn't he finish it right then? De ce el nu a sfârșit atunci, chiar atunci? And you know the principal reason is, a, is one we're not happy to accept. Și știți că motivul principal este unul de care noi nu suntem bucuroși să l acceptăm. It's the blindness and the stubbornness of the human beings after that time. Este încăpățânarea și orbirea ființelor omenești după acel timp. Millions of us still prefer to believe what Satan says about God than the truth. Milioane din de oameni încă preferă să creadă ceea ce Satana spune despre caracterul lui Dumnezeu în loc să creadă adevărul. Millions of human beings are still on Satan's side in the great controversy. Milioane de ființe omenești sunt încă de partea Satanei în marea luptă. Many hum, of us human beings think that Satan's way is easy and God's way is hard. Mulți dintre noi încă cred că calea lui, Dumne- lui Satana este mai ușoară și calea lui Dumnezeu este mai grea. But in the flesh of a human being, dar în, în trup omenesc, Jesus proved that not only could Adam obey God, but everyone who wants to can obey God. Isus a demonstrat nu numai că Adam putea să asculte de Dumnezeu, dar că fiecare ființă omenească poate să asculte de Dumnezeu. There is a beautiful text in the 36th chapter of Ezekiel. Există un text foarte frumos în capitolul 36 din Ezechiel. That is hardly ever read. Care foarte rar este citit. It's verse 23. În versetul 23. And I will sanctify. Now the word sanctify means to vindicate. Okay. Uh, de aceea voi sfinți numele meu și aici în original cuvântul sfinții înseamnă a reabilita, a justifica. And I will vindicate my great name which was profaned among the heathen which ye have profaned in the midst of them and the heathen shall know that I am the Lord saith the Lord God when I shall be vindicated in you before their eyes. De aceea eu voi justifica sau revendica, reabilita numele meu cel mare, care a fost spângărit printre neamuri și pe care l-a spângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi reabilita sau justifica în voi, sub ochii lor. Când eu voi fi justificat sau reabilitat în voi, sub ochii lor. God could have chosen to be through the rocks and the trees I suppose. Dumnezeu putea să aleagă să fie reabilitat sau justificat prin stânci sau pomi. But he chose to be vindicated in living, thinking, choosing human beings. Dar el a ales să fie reabilitat sau justificat în ființe omenești vii. Very soon everyone on earth will have made their choice. Foarte curând fiecare dintre noi ne vom fi făcut alegerea noastră. One party will be formed of those who believe Satan. Un grup va fi alcătuit din aceia care îl cred pe Satana. One will be formed of those who believe God. Un alt grup va fi alcătuit din acei care cred în Dumnezeu. And through these last people, 
și prin acești oameni din urmă. God will vindicate his name. Domnul Dumnezeu își va revindica caracterul său. Satan numele său. Satan still challenges God. Satana continuă să l acuze pe Dumnezeu. He says Jesus defeated me, all right. El spune e adevărat că Isus m-a învins. Jesus obeyed you, but where is the people that are obeying you? Isus a ascultat de tine, dar unde este poporul care ascultă de tine? You've had people who have come and accepted Calvary and been forgiven of their sins. Tu ai un popor care a acceptat Golgota și au fost iertați de păcatele lor? You cover them with the garments of Christ's righteousness. Ei acoperit cu haina neprihănirii Domnului Isus. And every now and then they commit sin again, don't they? Și din când în când ei săvârșesc păcatul din nou, nu e așa? They stumble and fall. Ei se împiedică și cad. Where is the people that will obey like Jesus did? Unde este poporul care ascultă de Dumnezeu așa cum a ascultat Isus? Show me, show them to me, God. Dumnezeu le arată mi. They aren't there. Ei nu există. You can't produce a people like that. Tu nu poți să ai un popor ca acesta. You're up in the sanctuary covering up the sins of your people. Tu ești în sanctuarul din cerul și continui să acoperi păcatele poporului tău. Satan says, "I haven't been defeated yet." Și Satan a susține, eu nu am fost învins încă. And God responds to Satan. Și Satan îi răspunde Satanei. Lui Satan. Deci Dumnezeu îi răspunde Satanei. He says, "Just wait." Așteaptă un pic. I will produce the people that you say can't exist. Eu voi avea un popor de care tu spui că nu poate exista. Through my grace in the most degenerate age of this earth. Prin harul meu, în generația cea mai degenerată de pe acest pământ, I will separate human beings from sin completely. Eu voi despărți ființele omenești de păcat în mod desăvârșit. They will reflect the image of Jesus completely. Ei vor reflecta chipul lui Isus în mod desăvârșit. To prove this, I will even step out of the sanctuary. Ca să dovedesc lucrul acesta, eu chiar voi părăsi sanctuarul. And they will live in the sight of a holy God without an intercessor. Și ei voi trăi în fața unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor. They will make it clear that no one will have to guess about it again. Ei vor face clar că nimeni nu va mai trebui să îndoiască din nou. To produce a people like that will be the wonder of the universe, won't it? Pentru a pregăti un popor ca acesta va fi minunea Universului, nu-i așa? It has never happened before. Niciodată nu s-a întâmplat în trecut. In 6000 years of this earth's history, it has never happened. În 6000 de ani a istoriei acestui pământ nu s-a întâmplat niciodată. But through this final people, Satan will be defeated. Dar prin acest popor din urmă, Satana va fi învins. And every question that could be raised against the law of God or the character of God will be answered. Și fiecare întrebare în ce privește legea lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu i se va da răspuns. Fiecare întrebări i se va da răspuns. You know what God calls them? Știți cum îi numește Dumnezeu? The 144,000. Cei 144 de mii. We're going to go back to Leviticus right now. Ne vom întoarce în cartea Levitic. To the 16th chapter. In chapter 16. And verse 30. And verse 30. For on that day shall the priest make an atonement for you to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Că în ziua aceea preotul va face o ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Now look back to verse 20. Să citim și versetul 20. And when he had made an end of reconciling the holy place and the tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul Ocaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să îi zgonească în pustie pentru un om care va avea însărcinarea aceasta. Uite, minute, in English is different. În limba engleză versetul spune printr-un om potrivit. În Biblia noastră spune printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 
Așa că tot ce va urma să înțelegeți această diferență. The day of atonement is not finished when the high priest comes out of the sanctuary. Ziua ispășirii nu se termină când marele preot iese din sanctuar. It says that a fit man must be found. Se spune că un om potrivit trebuie găsit. Who takes that scapegoat out into the wilderness? Care ia țapul cel viu și îl duce în pustie. And make sure it never returns to the camp of Israel. Și se asigură că niciodată nu se va întoarce în tabăra lui Israel. Before Satan can be cast out of this world, înainte ca Satana să fie izgonit din această lume, he must be cast out of the lives of God's people. El trebuie să fie izgonit din viețile poporului Dumnezeu. The fit man must be found. Omul potrivit trebuie să fie găsit. He will take away Satan's dominion for all eternity. El va îndepărta stăpânirea lui Satana pentru toată veșnicia. Here is a people who for the first time in history will have all their sins blotted out. Pentru prima dată în istorie va fi un popor al căror păcate vor fi total ispășite, îndepărtate. And God will say to Satan, Și Dumnezeu îi va spune Satanei, Here they are. Iată-i, aici sunt. They will not go back into sin again. Ei nu se vor mai întoarce să săvârșească păcatul din nou. Not because I will cut off their brains. Nu pentru că eu voi tăia o parte din creierul lor, but because they will not go back. Ci pentru că ei nu vor să întoarcă înapoi. By virtue of the fact that these people will not go back into sin again. Prin virtutea faptului că acești acest popor nu se va mai întoarce să păcătuiască. They will prove that Satan is responsible for all sin. Ei vor dovedi că Satana este responsabil pentru toate păcatele. You see, if Satan could lead these people into sin just one time. Dacă Satana ar putea să îi conducă pe acești oameni la păcat încă o dată, he would prove that God had lied. El ar dovedi că Dumnezeu minte. And he would win the battle. Și el va câștiga bătălia. There had to be a fit man in the day of atonement. În ziua ispășirii trebuia să se găsească un om potrivit. While the scapegoat was being led away. În timp ce țapul era dus în afara taberei lui Israel. He would make a terrible struggle to escape. Țapul se va lupta să scape. And the fit man had to control that scapegoat. Și acest om potrivit va trebui să țină sub control acest țap. And during the final plagues on this earth, și în timpul plăgilor finale care vor cădea pe acest pământ, all of Satan's energy will be spent in trying to overcome the fit man. Toate energiile satanei se vor îndrepta în a birui pe omul potrivit. The 144,000. Care este reprezentat prin cei 144,000. And that struggle will be intense. Și acea luptă va fi intensă. God will say to Satan. Dumnezeu îi va spune satanei. Here are my people, Satan. Acesta este poporul meu, satana. They are yours now to do what you wish. Ei sunt ai tăi acum să faci ceea ce dorești cu ei. Only you cannot take their lives. Numai tu nu poți să le iei viața. Does that sound like the book of Job? Sună la fel ca în cartea lui Iov. Satan has full charge of this world. Satana are putere de plin, stăpânire de plin asupra acestui pământ. And the whole world joins him in an attempt to destroy the fit man. Și, întreaga, și se unește satana cu îngerii săi să distrugă, și întreaga lume se unește să distrugă pe omul potrivit. Satan knows that this is his last chance. Satana știe că aceasta este ultima sa șansă. But Satan can't escape from the fit man. Dar satana nu poate să scape de omul potrivit. The fit man will lead Satan away. Omul potrivit îl va conduce pe satana departe, îl va izgoni. And these people will not fail. Și acest popor nu va eșua. The Bible says it, and therefore I believe it. Biblia o spune, de aceea eu cred. Not because my logic tells me so. Nu pentru că judecata mea îmi spune lucrul acesta. Or my rational senses tell me so. Sau simțul meu de judecată. But because God's word says that's what will happen. Și pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că se va întâmpla lucrul acesta. Don't ever forget this. Niciodată să nu uitați lucrul acesta. It is in the 144,000 that God wins the great controversy. Prin cei 144,000 Dumnezeu câștigă marea luptă. It was a desperate struggle between Satan and Jesus. A fost o luptă disperată între Satana și Isus. 
And it will be a desperate struggle between Satan and Jesus in the 144,000. Și va fi o luptă disperată între Satana și Isus în cei 144.000. You see God has to give the angels some assurance. Dumnezeu trebuie să ofere îngerilor o asigurare. How can they believe that people who have been sinning during their lives cum s-ar putea ca oameni care au păcătuit în timpul vieții lor will be safe to take to heaven? Cum ar putea să fie o siguranță ca ei să fie luați în ceruri? Who will not sin again in heaven? Care nu vor păcătui din nou în ceruri? And so God takes his people through a final trial. Astfel că Dumnezeu ia pe poporul său printr-o încercare, trece pe poporul său printr-o încercare finală. To show that obedience really does work. Ca să demonstreze că ascultarea într adevăr este eficientă. Once again notice carefully. Încă o dată observați cu grijă. If the fit man would fail. Dacă omul potrivit ar eșua. All the redeemed of God would lose the battle. Toți cei împărați ai Dumnezeu ar pierde lupta. God is waiting for a people upon whom he will stake his throne. Dumnezeu așteaptă să aibă un popor asupra căruia tronul său să fie în joc. That's why the delay has gone on now for 150 years. De aceea amânarea a, a continuat pentru a dura pentru mai mult de 150 de ani. God will not stake his throne upon an unready people. Dumnezeu nu își va pune în joc tronul său cu un popor nepregătit. He has to wait until he can find that people. El trebuie să aștepte până când va găsi acel popor. Because God risks everything on the 144,000. Pentru că Dumnezeu riscă totul prin cei 144.000. You see there's only one thing the 144,000 will fear. Cei 144 de mii se vor teme doar de un singur lucru. That's not their salvation. Nu este mântuirea lor. They realize that everything does depend on their choices. Ei realizează că totul depinde de alegerile lor. They realize that they could disgrace God's throne. Ei înțeleg că ei pot dezonora tronul lui Dumnezeu. That's what will cause the agony of God's final people. Aceasta va Produce, va provoca agonia poporului Dumnezeu. One last text this morning. Un ultim text care îl citim în această dimineață. In the book of Hebrews. În cartea Ebrei. Chapter 11. Versetul 11. Verses 39 and 40. Versetul 39 și 40. Chapter 11 describes the heroes of faith throughout history. Capitolul 11 din Evrei descrie eroii credinței de-a lungul istoriei. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. God, having provided some better thing for us, that they, without us, should not be made perfect. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru voi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Without the victory of God's final people, fără biruința poporului din sfârșitului al lui Dumnezeu, there could be no resurrection from the dead. Nu va fi învierea morților. Not even of these faithful ones in Hebrews 11. Nici cel puțin acestor credincioși din Evrei capitolul 11. They are waiting on the victory of God's people at the end of time. Ei așteaptă pentru biruința poporului de la sfârșitul timpului. They are waiting for the fit man to vindicate God's name. Ei așteaptă ca să apară omul potrivit să reabiliteze numele lui Dumnezeu. So when God raised up a people 160 years ago, Astfel, când Dumnezeu a ridicat un popor 160 de ani în urmă, It was not just another church. nu era o altă biserică. The work of the 144,000 is to receive the seal of the living God. Lucrarea celor 144 de mii este să primească sigiliul viului Dumnezeu. That is the mission of the Seventh-day Adventist Church. Aceasta este misiunea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Everything else is secondary, including soul winning. Totul este pe planul al doilea, incluzând salvarea sufletelor. To finish the work means to finish with sin in our lives. A încheia lucrarea înseamnă a termina cu păcatul în viața noastră. Sometimes we think that if we just give the three angels messages, we are finishing the work. Uneori credem că dacă noi 
proclamăm solia celor trei îngeri, noi încheiem lucrarea. But God has not raised up another group just to prepare more people for death. Dar Dumnezeu n-a ridicat un alt popor numai ca să pregătească mai mulți oameni pentru moarte. The Methodist movement and the Lutheran movement. Mișcarea metodistă, mișcarea luterană. They have prepared people for death. Ei au pregătit oameni pentru moarte. There will be many of those faithful souls in heaven. Vor fi mulți din acești oameni credincioși în ceruri. But this final movement was not called to do that. Dar această mișcare finală n-a fost chemată să facă lucrarea aceasta. It was called out to prepare a people to be translated without seeing death. A, a fost adusă la ființă ca să pregătească un popor care să fie transferat în ceruri fără să vadă moartea. You see, if we just go on in the way we're going on, Dacă, the, Satan would never be led away. Dacă noi continuăm mai departe așa cum facem acum, Satana niciodată nu va fi zgonit. So what does Satan say to us today? Ce ne spune Satana astăzi? You're doing a wonderful work, you people. Voi, ca popor, faceți o lucrare minunată. You have, you have many schools. Aveți multe școli. You have many hospitals. Aveți multe spitale. You have many churches. Aveți multe biserici. Look at all the mission work you're doing throughout the world. Priviți la lucrarea misionară pe care o faceți pretutinde în lume. You used to be a small little people. Voi erați un, un mic popor la început. And now you have 11 million people. Și acum sunteți 11 milioane. Why you're just a wonderful people you are. Voi, Uite ce popor minunat sunteți! Why does Satan say that about us? De ce spune Satana lucrurile acestea despre noi? He wants us to continue in our ways. Pentru că el dorește ca noi să continuăm mai departe la fel. Of preparing more people for death. Să pregătim mai mulți oameni pentru moarte, just, ca să moară. Just carry on with the work you're doing, Satan says. Satana spune, continuați mai departe cu lucrarea care o faceți. Just do a little more. Continua să faceți mai mult din felul acesta de lucrare. Anything to blind ourselves to the work we should be doing. Toate acestea ca să orbească ochii noștri față de lucrarea care noi ar trebui să o facem. Anything but blot out sin in our lives. Să facem totul afară doar să eliminăm păcatul din viața noastră. God says to us. Dumnezeu ne spune. Behold, I have set before you an open door. Iată pun înaintea ta o ușă deschisă. The door is open for us to walk through. Ușa este deschisă pentru noi ca să trecem, intrăm prin ea. God has opened that door. Dumnezeu a deschis această ușă. The latter rain is waiting our demand and reception. Ploaia târzie așteaptă ca să o cerem și să o primim. Jesus is waiting to finish with sin. Isus așteaptă ca să încheie cu păcatul. Nothing else matters. Nimic altceva nu are importanță. We must go into the most holy place of the heavenly sanctuary. Noi trebuie să mergem în locul prea sfânt din sanctuarul din ceruri. May we this people today. Fie no ca noi poporul său de astăzi. Fulfill the purpose that God had in mind 150 years ago. Să îndeplinim scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu 150 de ani în urmă. We don't need to go on another 100 years. Noi nu trebuie să continuăm Alți 100 de ani. Or even 20 years. Nici măcar 20 de ani. By God's grace, we need to finish this work. Prin harul lui Dumnezeu, noi trebuie să încheiem această lucrare. We need to let Jesus do what He wants to do. Noi trebuie să îngăduim lui Isus să facă ceea ce el dorește să facă. All that matters, my brothers and sisters. Tot ceea ce este important, frați și surori. Is to be part of the 144,000. Este să facem parte din cei 144,000. Nothing else means a thing. Nimic altceva nu este important. Let us be Seventh Day Adventists. Să fim adventiști de ziua a șaptea.